。喂，香桑。喂，佳木，你不在家吗？我在外面，怎么了？哦，上次厂商借的钻戒忘记还了，我来还给你。哎，没事儿，你自己留着就行。徐佳木，你不知道厂商借的东西是要尽快还的吗？哦哦，对对对对对对，我给忘了。哎，这样吧。我们今天晚上不是约在时光广场吗？你到时候把它带回来。徐先生，这花放哪？嘘。喂。哎，香桑，我还有点事儿，我先忙了，拜拜。总觉得有点奇怪。哎，师傅，那个线你往里面放一点，不要露出来。哎，还那个十字架来了，小心点，行，小心手，好。这个，你们那个灯架的时候小心点啊，好，再低一点，低一点，没在这里，围一圈，好吧？行。嗯，明天的会诊麻烦帮我延迟到后天，谢谢。看来乔乔的问题比我想象的严重。小时候看偶像剧，我曾经幻想在一个初雪的夜里，我的白马王子站在花树下，为我摘下一颗星星，寻为师的陪伴。这无能为力的眷恋，要怎么兑现？无能。如果你的转身是虚言，如果我的倔强是不。能和你在一起，一定是我这辈子最幸福的事儿。这也是我想说的。为什么这个项链的设计，你是一个空心的框，而我是一个爱心的呀？因为我的心已经在你身上了。相思，十年前我认识了你，十年后，我仍然想拉着你。还你一辈子的幸福。为何互不相让的只剩侧脸？这些都是你布置的吗？这个故事很长很长，我需要一生一世来讲给你听。给我机会，让我照顾你和小红豆。嫁给我。我眼泪是你的誓言，如果微笑是我的抱歉，这无能为力的眷恋，要怎么兑现？眼泪是你的誓言，如果微笑是我的
抱歉，这无能为力的眷恋，要怎么兑现？嫁给我。喂。不是，没事吧？江木，我现在有事，必须去一趟医院，能不能麻烦你？我先送你去医院，然后再回来照顾小红豆。嗯，好，走。几年，节目是不是停止录制了？乔乔，别想这些了，不是你的错。怎么了，乔乔？没事。你最近是不是有事儿瞒着我？我没有，我真的没事。我先上楼休息了。赵萌，把乔乔最近的工作全停掉。锦年，那真是我的错，你为什么不提这件事？我宁可你骂我、打我，也不希望你像现在这样继续爱着我。你越这样。我越觉得自己卑微。明天过来诊所聊聊。嗯。医生，真的没有别的办法了吗？最后一个方法就是换肝。用我的肝吧。只要能救我爸爸，我什么都愿意。这样吧，先检查一下，如果能匹配的话呢，再看双方的意愿。喂，贾木啊。喂吧，我有个好消息要告诉你。相思，他答应我的求婚了。真的，<笑>那太好了，太好了，恭喜你啊！这还不是得感谢爸爸之前的指点啊！啊，好事儿，好事儿。啊，对了，爸，这事儿麻烦你跟妈说一声。这事儿啊，还是你自己跟你妈说吧，毕竟是你的终身大事，我想他会理解你的。行，我知道了。那我先挂了，拜拜。宝贝啊，妈妈好想你啊。妈，最近在忙些什么啊？佳木啊，你人在哪里？我怎么看不出来？啊，我现在在相思家里。你现在要说的事情，和他有关系吗？嗯，妈，我跟相思求婚，他答应了。太好了，我儿子终于要结婚了。嗯，妈。
。那你会祝福我们吗？那当然了，你是我儿子哎，妈妈当然祝福你。妈，能得到您的祝福，我很开心。哦，对了，后续婚礼的事情等敲定之后，我再通知你。好，到时候我一定赶回去。行，妈，那我先挂了。拜拜。希望刚才说的话都是真心实意的。许妈妈，医生说您的疗程还没结束呢。家母告诉我，她和宋相思那个女人结婚了，我得赶回去阻止他们。家母已经知道我骗他宋相思要结婚的事了吗？什么意思？我为了阻止他俩复合，造假了一份文件，让家母误以为宋相思怀的是别人的孩子，马上就要嫁给别人了。你是说，宋相思怀了家母的孩子？宋相思是个女明星，她私生活一定很乱，孩子是谁的都不一定。当初为了拆散他们，我把宋相思和他爸爸支到英国去，没想到他一回国又和家母勾搭上。这次我一定要斩草除根。许妈妈，这次我们两个一起联手，肯定不会让宋相思得逞的。芊芊啊，在我心里，只有你有资格当许家儿媳妇。陆总，最近流行感冒特别严重，你多注意休息啊！你少忙乔小姐的事儿。嗯，我就给你倒杯水。锦年，乔乔，为什么我剩下的通告都没了？你最近通告活动太多，你昨天晕倒了，把我吓坏了，所以就都给你取消了。有什么事情我们可以一起商量，这毕竟也是我自己的事业。我知道你有你的事业心，可是你的健康比什么都重要。我不能看着你把自己身体熬坏了。我自己的身体我自己清楚，我会好好照顾自己的。我知道你有你的想法，可是身体养好之前，不能再工作了。昨天的事情不会再发生了，请你恢复我的通告。不行。为什么不行？我说不行就不行。小乔，我们聊聊吧。你不恢复我的工作，我们就没什么好聊的。小乔，我刚才看到乔伊气冲冲的出去了。哎，所以，你们俩果然出现问题了，怪不得乔伊要去看心理医生。说什么呢？你再说一遍。乔伊去找安夏，你不知道吗？他不是去看心理医生，难道是去喝茶呀？我想他没这么闲吧。我觉得你跟乔乔不合适，婚姻不是一次短跑，而是一场五十年甚至更久的马拉松。我建议你多观察你们之间的互动，或许你会发现，你并没有那么爱他。难道乔乔会变成这样，都是乔安夏搞的鬼？秦总，乔伊的合同已经签完，下个月底正式进组。很好，把这个项目当成公司头部项目来推，无论如何都要保持项目的进度和质量。喂，秦总，我是乔伊，我想明天就进组。为什么？之前你说下个月底才能进组，我想全身心的投入到这个项目中。那好，我安排一下。好。喂，姐，抱歉啊
我今天可能过不来了。行，没关系，你有任何的需要，记得来找我。乔安夏，你到底跟乔乔说什么了？这是来刑事问罪。乔乔最近变得有点不正常，是不是你跟他说了什么？很抱歉，这属于隐私内容，我不能告诉你。我是她老公。无论你是谁，只要你不是乔安豪本人，我都不会告诉你的。我警告你，最好别让我知道乔乔变成这样是因为你。乔乔为什么会变这样？你不应该来问我，你应该去问他，或者问问你自己。慢走，不送。乔乔。乔乔，你就这两箱吗？啊，那个什么，那个机票是中午的，你要不要晚点再走？不用了。你们要去哪儿啊？进组啊。陆总，乔乔他今天进组，你该不会不知道吧？赵萌，我不是交代过你把乔乔的工作都消减吗？你怎么又让他进组啊？我，我也是后来才知道的。我真的是我让赵萌这么做的，是我拜托秦总的。这个项目我很看重。所以想尽早进组，熟悉情况。你没事吧？果然，只有暂时分开，才是最好的办法。锦年，好好照顾自己。我走了。赵萌，嗯，我们快走吧，不然时间来不及了。哦，乔乔，我会照顾好自己的，也请你理解我对工作的热爱。我走了。嗯、相思，发生什么事啊？思思，哦，可爱的小红豆，不哭啊！糟了，一定是相思爸爸出事了。相思，上车。陆总，你把这个药吃了吧。乔乔他们到剧组了吗？已经到剧组了。不过陆总，你最近是不是和乔姐闹什么矛盾了呀？谁说的？你都变成这样了，也没见乔姐来关心你一下。滚！你就继续装可怜求关注，乔姐心一定会软的。走了。医生，宋女士，您的血型和你父亲不吻合，无法满足捐肝脏的条件。我们目前呢，正在考虑其他的办法。嗯。小四，坚持住。我去看看我爸。小四啊，爸，哎呦，我想家了，我们回家好吗？好。哦，对了，小四啊，我记得你以前有个男朋友，是个大公司的老板
，对你啊，好的不得了。我治病的费用都是他付的。怎么样啊？现在你们还在一起吗？爸，他叫徐佳木，我们要结婚了。真的呀，不会骗我吧？他现在在哪儿？你叫他来见我。佳木，伯父，我就是佳木。现在啊，死而无憾了。伯父，您这是什么话？您放心，我会想办法找最好的医疗团队给您看病的。我太高兴了，太高兴了。走，回家。来，回家。伯父。喂，强强，你在干嘛呢？我看剧本呢。看剧本。你怎么样了？我没事儿，我没事儿。要不让明哲明天送你去医院吧？不用，不用让他送我去医院。那我继续看剧本了，啊，就这样吧。啊，那你看剧本吧。喂，小四啊，爸爸想吃乔西那家的粥，你帮爸爸。去买一碗回来好不好？嗯，我去买吧。还是我去吧，你又不知道在哪儿。相思啊，他不是一个爱慕虚荣的人。他之所以进入这一行，是因为我们家需要钱。我记得他刚入行的时候，我到剧组去看过他一次，还是个大冬天。他感冒，发着高烧，还坚持拍戏，真让人心疼啊！我还记得有一次，在剧组被人打了，这脸肿得厉害。穿着破破烂烂的衣服，连夜就赶回家，见到我就哭。请原谅，我这个人说话直白，因为我就剩这么几天了。贾母啊，你能不能答应我？如果。相思以后受到了什么委屈